നമസ്കാരം ശാന്തവും സ്വസ്ഥവുമായ ഒരു മനസ്സ് ഏതൊരാളിൻ്റെയും സ്വപ്നമാണ് ശക്തിയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളും നൊമ്പരങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു പരിഹാരവുമില്ലാത്ത വണ്ണം മനസ്സിനെ കശക്കിയെറിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശ്വരനു മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കുക ധ്യാനിക്കുക അങ്ങനെ സ്വസ്ഥത നേടുക ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകൾ അറിയുവാനും മനസ്സിൽ പടരുന്ന തീ അണയ്ക്കുവാനും ധ്യാനത്തിന് കഴിയും പുറത്തു നിന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ അകത്തു നിന്നുള്ള മധുര പ്രതിരോധം എന്ന ധ്യാനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം സൂര്യതാപത്തിൽ മഞ്ഞുതുള്ളി എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഈ ധ്യാന അവസരങ്ങളിൽ ഉരുകി ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നതാണ് ശരി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വസ്ഥതയുടെ സുഖം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തൻ്റെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകുവാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൂതു പറയുവാൻ അപരന ഉപകാരം ചെയ്യുവാനൊക്കെയുള്ള മാനസിക നിലയിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് നാം ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള പ്രക്ഷുബ്ധമെങ്കിൽ ഉപരിതല മൗനം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ചിന്തയും വാക്കും പ്രവൃത്തിയുമൊക്കെ പ്രസാദ മധുരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതൾ വിരിയുന്നത് ധ്യാന അവസരങ്ങളിലാണ് നിരാശയുടെയും പകയുടെയും അസ്വസ്ഥതയുടെയും ഒക്കെ കാറ്റിനോട് ശാന്തമാവുക എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് സത്യാന്വേഷിയുടെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിശബ്ദതയെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കേണ്ട സ്വർണം പോലെയാണ് മനുഷ്യഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ജ്ഞാനികൾ പറയുന്നു ഏറ്റവും പേടിപ്പിക്കുന്ന അട്ടഹാസത്തിന് പോലും തകർക്കാനാവാത്ത നിശബ്ദത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന അട്ടഹാസത്തിനു മുൻപിൽ അക്ഷോഭ്യനായി നിൽക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ ആന്തരിക നിശബ്ദത നൽകിയ ധൈര്യം ഒന്നു മാത്രമാണ് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൗനത്തിനും അതിൻ്റേതായ വ്യാകരണമുണ്ട് ഭാഷയുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് അതെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൗനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വില മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം